ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி லக்கி சமையலில் ரொமோலி ரொட்டியும் அதுக்கு சைடிஸாக பட்டர் பன்னீர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் இந்த பன்னீர் மசாலா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பன்னீர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரொமோலி ரொட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொட்டிக்கு நான் ஒரு கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மைதாவில் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரொட்டி ஒரு கப்பு மைதா எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான சால்ட்டும் சேர்த்துட்டேன் ஒரு குண்டு கரண்டியில் ஒரு கரண்டி ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம பாலில் தான் பிசைய போகிறோம் இந்த மாவை ஆனால் அந்த பால் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான ஹீட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தாலும் மாவு வெந்து போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் வெது வெதுப்பான ஹீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் சேர்த்து நம்ம இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு நல்லா எல்லா பக்கட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ரொட்டி சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பிசைஞ்சிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம இதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரொட்டி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் நாலு உருண்டை போட்டிருக்கேன் அந்த மாவில் போட்டுட்டு நல்லா மைதாவில் டிப் பண்ணி நல்லா சரிசமமாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கனமாக தேய்க்க வேணாம் ஓரளவு தின்னாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த அளவு தின்னாக இருக்கட்டும் நான் ரொட்டி தவாவை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டுட்டேன் இந்த ரொட்டி வந்து நம்ம ரொம்ப கிறிஸ்பியாக முருக வைக்கக்கூடாது நல்லா ஒரு பக்கெட்டு இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்தோன்னா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுறணும் திருப்பி போட்டு நல்லா பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வரும் பொங்கி வரும் பொழுது நம்ம எடுத்துடணும் ஏன்னா ரொம்ப முருக வச்சோன்னாக்கா நமக்கு ரொம்ப ஹார்டாக போயிடும் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருக்காது ரொமாலி ரொட்டினாவே நமக்கு சாஃப்டாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துருவோம் இப்படி தான் இருக்குது நம்ம ரொமாலி ரொட்டி இப்போ நம்ம பன்னீர் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் மசாலா ரெடி பண்ண ஒரு ஸ்பூன் பட்டரும் ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலும் சேர்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிடலாம் பட்டர் மெல்ட் ஆனோன்னா நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் நல்ல பழமாக ரெண்டு தக்காளி நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்துருவோம் சேர்த்து நல்லா ஒரு கால் வாசி வதங்கினோடனே காஷ்மீரி மிளகாய்னாலும் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் கூடவே நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உரப்பு நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு குட்டி ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான உப்பையும் போட்டு நல்லா தக்காளி சட்டனிக்கு வதக்கிற மாதிரி வதக்கி எடுத்துடலாம் இதை நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வதங்கினா போதும் இதை ஆற வச்சிருவோம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம் ஆற நோட்டி ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஹோம்மேடு பன்னீர் தான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் நம்ம அரைச்ச மிக்சியில் போட்டு மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தவால எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பட்டையும் ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் இலை போட்டு தாளித்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை அது கூட சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் இது ரொம்ப பச்சை ஸ்மெல்லாக இருக்காது ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கிட்டனால பச்சை ஸ்மெல் இருக்காது இருந்தாலும் கொதித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் பபுள்ஸ் வரும்பொழுது இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துருவோம் நம்ம நல்லா கொதித்து வாசமாக வரும்பொழுது நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் எடுத்து கையில் கசக்கிட்டு இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கும் பொழுது நம்ம 
பன்னீரையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து நல்லா மசாலாலாம் இந்த பன்னீரில் நல்லா சாரட்டும் மூடி வச்சுருவோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி இருக்கட்டும் நல்லா கொதித்து பன்னீரில் மசாலாலாம் நல்லா சாந்துருச்சு ரொம்ப வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இது கூட நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொஞ்சோன்னு சேர்த்துட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு பட்டர் பன்னீர் மசாலா ரெடி அது கூடவே சூடான ரொமாலி ரொட்டியும் ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னு நினச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க